Hi guys, this is Sharmila. In this class, we will talk about pleading. Pleading is what we call it. In our CPC, Order 6, Rule 1, what is Plaint and Written Statement. This is what we call it. Pleading. Plaint is what we call it. Plaint is what we call it. Plaint is what we call it. Written Statement is what we call it. Pleading is what we call it. In these rules, we call it. Pleading is what we call it. First, what do you say? Pleading is the fact that you have to mention the law and you have to be involved in the pleading. Second, pleading is the material fact that you have to mention the law. If you have to mention the case, if you have to mention the law, if you have to mention the law, if you have to mention the law, you have to mention the law, you have to mention the law, you have to mention the law. Then, pleading is the evidence that you have to state the law. Only fact that you can tell in pleading is evidence to tell in pleading. Fourth, one Viriwan Vishyatta, one case is written, the Evolo Perigil Kadayyo, and the Viriwan Vishyatta, Surikki, concise form, correct manner, and the cause of action, correct manner, and the cause of action, and the cause of action, and the cause of action. Next, Procedure. Enam proses, orang court nama case perlu. Adi apa dia lah mandu perlu. Enam proses, apa dia judgement pandra, judgement tarik dari ko. Enam proses, apa dia tu pakala. First, nama enam perlu. Advocate mulai mana notice mande anu pon different, different mande reply panna la. Anu cahaya itu nama court la mande file panu. File panu mana court mande ada accept panit itu different mande saman anu pon. Anu saman na thirty days la mande court la mande written statement mande different mande file panu. Different file panu ni trial start agom, then issues untuk frame panu wang. Adik apel rent parties o wandh, witness o, evidence o, untuk produce panu. Then court enna panu na judgement wandh sollo. Ida wandh or procedure or case file panu na ida wandh procedure ibrida wandh nada kong. Okay. Next CPC la wandh order six rule one enna sollo de three types a pilih de. Blind written statement and replication or rejoinder. Ippa one by one na pakala. First Plaint அப்படினா என்னனா, Plaintி file பண்டுதான் வந்து Plaint அப்படின்டு சொன்ன. Order 7 of CPC என்ன சொல்லுதுனா, ஒரு Plaint எப்படி இருக்குணோ, Fact of Caseதா இருக்குணும்மே தவிரு, Evidence Plaintல வந்து சொல்லக்குடாது, Concise Formல சொல்லனோ, அப்பிறோ, ஒவ்வோர் Subject of Suitல என்ன இருக்குண்ணா, ஒவ்வோர் Allegation, ஒவ்வோர் குட்டிரச்சாட்டோ Healthy Starting line இருக்கும் கோட்டுடு நேம் இருக்கும் parties names இருக்கும் then medial வந்து என்ன இருக்கும் subject of the matter the cause of action இருக்கும் என்ன subject ஓ அந்த subject இருக்கும் cause of actions வந்து இருக்கும் endingல வந்து prayer and verification வந்து இருக்கும் இப்பன் நம் பார்க்கலாம் format இந்த plaintக்கு என்ன format நா court names இருக்கா then suit number இருக்கும் name of the parties இருக்கு, இரண்டு party names இருக்கும் medial என்ன இருக்கு, plaintiff என்ன submit பண்டாரு, first 6 point fullாவி வந்து cause of action, என்ன cause of action, cause of actionல் என்ன இருக்கும் material fact மட்டுதா வந்து இருக்குணும் then jurisdiction, இந்த court fee, எல்லாமே வந்து correctா இருக்கா, அப்படின்று சொல்லிடு, subject of the suitல வந்து submit பண்ணும் next, last, endingல என்ன இரு 7 to 9 வந்து என்னுடை அட்விகேச் சொல்லி எழுதப்பட்டது இப்படியும் சொல்லிட்டு verificationல வந்து சொல்லி sign போடுணும் இதா வந்து plaint உட format next written statement written statement அப்படினா என்னனா different ஒரு plaint இவ்வாதா notice வந்தாவனே different வந்து 30 daysல வந்து file பண்டுரத்தா written statement அப்படின் சொல்லும் இது எதில் சொல்லுக்கிறாங்க order 8 CPCல வந்து சொல்லுது அதையமா written statement ஒரு fact வந்து சொல்லுமே தவிர evidence வந்து written statementல file பண்ணக் குடாது written statement concise formலதா இருக்கும் விரிவா சொல்லாம் concise formல சுருக்கி கரட்டான மானரல வந்து சொல்லனோ over paragraph வந்து கரட்டான over allegation வந்து கரட்டான numbersல வந்து இருக்குணோ over deny பண்ணதும் written statementல எப்படி இருக்குண்ணா plaintல சொன்ன allegation புல்லா அதைலாம் தவரு நம்ம் return statement வந்து ready பண்ணனோம் அப்படின்டு சொல்டுராங்க பட் ஒரு ஒரே ஒரு difference தான் return statementல வந்து பார்த்தியுடை address வந்து mention பண்ணனும் அவசியின் கடியாது plaintல வந்து அனையமன் address வந்து 
காஸ்ட் ரிலேட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் இதோட ஃபார்மெட் வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோட்ஸ் நே கோட் நேம் இருக்கும் சூட் நம்பர் இருக்கும் பார்ட்டிஸ் நேம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ஃபுல்லாக பிளைண்டில் என்ன சொன்னாங்களோ அந்த அலிகேஷன் ஃபுல்லாக வந்து ஃபுல்லாக ஹோல் ஆக்ட் ஹோல் பிளைண்ட்டும் வந்து தப்பு டினே பண்ணி நம்ம சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த சூட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க தென் லாஸ்ட் வந்து வெரிஃபிகேஷன் பிளைண்டில் எப்படி வெரிஃபிகேஷன் இருக்கோ அது மாதிரி தான் ஒன் டூ சிக்ஸ் வந்து என்னோட நாலேஜில் தான் வந்து எழுதப்பட்டது செவன் டு நைன் வந்து என்னோட அட்வொகேட் சொன்னது தான் வந்து எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ரீஜாயிண்டர் அண்ட் ரீ அப்ளிகேஷன் ரீப்ளிக் ரிப்ளிகேஷன் சாரி ரிப்ளிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா ரிப்ளிகேஷன்றது டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணதுக்கு நம்ம பதில் சொல்கிறது தான் வந்து ரிப்ளிகேஷன் ரீஜாயிண்டர் அப்படின்னா என்னென்னா செகண்ட் ப்ளீடிங் ஓகேவா பிளைண்டிவ் சொன்ன ரி ரிப்ளிகேஷனுக்கு மறுபடியும் பதில் சொல்கிறது தான் வந்து ரீஜாயிண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட ப்ளீடிங் அப்படின்னா என்னென்னு வந்து முடியுது